வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் கிரேசி கசின்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா சிக்கன் ஷவமா வித் ஹோம் மேட் மயோனஸ் வீடியோ பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுங்கள் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ரெண்டு கப் அளவு மைதா மாவு எடுத்துருக்கோங்க இது கூட நான் அரை மணி நேரத்துக்கு முன்னாடியே வார்ம் வாட்டரில் ட்ரை ஈஸ்ட்டை வந்து ஊற வச்சுருந்தேன் அந்த தண்ணியையும் நம்ம ஊற்றிக்கலாம் தேவையான அளவு உப்பு கொஞ்சமாக தண்ணி போட்டு இப்போ நல்லா அரைச்சிக்க போகிறோம் சப்பாத்தி மாவு எந்த பதத்துக்கு வருமோ அந்த பதத்துக்கு நம்ம வந்து மாவை ரெடி பண்ணி வச்சுக்கிறோம் ஸோ இன்றைக்கி வந்து நாங்கள் ஸ்வீட்ஸி வெஜிடேபிள் கட்டுறது தான் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம் எல்லாத்துக்குமே இதை பற்றி ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குங்க இதை பற்றின வீடியோஸ் உங்களுக்கு தேவைன்னா எங்களுக்கு கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக இதோட ரிவ்யூவை நாங்கள் கொடுக்குறோம் ஸோ இப்போ மாவு வந்து ரொம்பவே ரெடி ஆகிடுச்சு இது மிக்சியில் வந்து நம்ம எடுத்துகிட்டோம் பாருங்கள் இதில் லைட்டாக வந்து நம்ம மைதா மாவு சேர்த்துக்க போகும் அப்போ தான் அந்த பிசு பிசுப்பு தன்மை இல்லாமல் இருக்கும் இப்போ இதில் எண்ணெயை ஊற்றி நம்ம கொஞ்ச நேரம் ஊற வைக்க போகிறோம் வந்து ஒரு மணி நேரம் நம்ம ஊற வைக்க போகிறோங்க அப்போ தான் வந்து அதில் போட்டிருக்க ஈஸ்ட் எல்லாம் நல்லா அப்சர்வ் ஆகி மாவு வந்து நல்லா உப்பி வரும் சரி இப்போ நெக்ஸ்ட் நம்ம சிக்கன் பார்க்க போகிறோம் சிக்கன் ரொம்ப கட்டியாக இருக்கிறதுனால நம்ம இதில் கொஞ்சம் தண்ணியை ஊற்றி ஊற வைக்க போகிறோம் இப்போ பாருங்கள் சிக்கன் எல்லாமே தனித்தனியாக வந்துடுச்சு ஒட்டி இல்லாமல் ஸோ இதை வந்து ஒரு பவுலில் நம்ம மாற்றிக்கலாம் தண்ணியெல்லாம் எடுத்துகிட்டு சிக்கன் மட்டும் எடுத்துக்க போகிறோம் இதில் மஞ்சத்தூள் நம்ம ஆல்ரெடி போட்டிருக்கோங்க அதனால் இப்போ வந்து நம்ம பிஞ்ச் அளவுக்கு மஞ்சத்தூள் போட்டுக்கிட்டா போதும் இது கூட தேவையான அளவு உப்பு சிக்கன் மசாலாவும் சேர்த்துக்க போகிறோம் கரம் மசாலா சீரகப்பொடி கூட தேவையான அளவு மிளகா பொடியும் சேர்த்துக்க போகிறோங்க இதை நல்லா மேக்னேட் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் எந்த அளவுக்கு சிக்கன் எடுத்துக்கிறீங்களோ அந்த அளவுக்கு நம்ம மசாலாலாம் ஆட் பண்ணிக்கலாங்க இப்போ தயிர் நல்லா போட்டு மேக்னேட் பண்ணுங்கள் சிக்கன் நல்லா ஊறணும் கொஞ்சமாக பெப்பர் தூள் கடைசியாக லெமன் பிழிஞ்சு விட்டு நல்லா மேக்னேட் பண்ணிக்கலாம் இதை வந்து நம்ம ஒரு அரை மணி நேரம் ஊற வைக்க போகிறோம் இப்போது மாவும் சிக்கனும் ஊறுற சமயத்தில் நம்ம தேவையான அளவு வெஜிடபிள்ஸ் கட் பண்ணிக்க போகிறோம் இன்றைக்கி நம்ம ஷவர்மாவுக்கு ரெண்டு வெஜிடபிள்ஸ் எடுத்துக்கோங்க ஒன்று கேபேஜ் இன்னும் ஒன்று கேரட் ரெண்டு எடுத்துருக்கோம் ஸோ இதையும் வந்து நம்ம இந்த ப்ரீத்தி வெஜிடபிள் கட்டரில் சேர்த்து கட் பண்ணிக்கோம் ஸோ இது நம்ம கட் பண்ணி முடித்தாச்சு இதை வந்து ஒரு தனியாக ஒரு பவுலில் நம்ம மாற்றிக்கலாம் வெங்காயம் எவ்வளோ ஃபைனாக அரைஞ்சிருக்கு இதை வந்து நம்ம கையில் உட்காந்து அரைஞ்சிருந்தோம்னா இன்னும் கால் மணி நேரம் ஒரு மணி நேரம் அரைஞ்சிருப்போம் இதில் போட்டிருந்தாலும் ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்துலேயே வேலை ஈஸியாக முடிஞ்சிருச்சு ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம வீட்லேயே மயானிஸ் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இதுக்கு ஒரு மூணு முட்டையை நம்ம வந்து எடுத்துக்க போகிறோம் மிக்சியில் போட்டு நல்லா கிரைண்ட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இப்போ இது கூட கொஞ்சம் லெமன் ஆஃப் லெமன் பிரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க ஒரு மூடிய அளவுக்கு வினிகர் ஊற்றிக்க போகிறோம் தேவையான அளவு உப்பு கொஞ்சமாக பெப்பர் தூள் போட்டு நல்லா மயோனிஸ்க்கு நமக்கு முக்கியமாக தேவைப்படுறது எண்ணெய் தாங்க நம்ம எந்த அளவுக்கு எண்ணெய் ஊற்றுறோமோ அந்த அளவுக்கு மயோனிஸ் வந்து திக்காக வரும் ஸோ நாங்கள் வந்து கொஞ்சம் த்ரீ கிரீமி பதத்துக்கு வந்து செய்யக்கூடாது ஸோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி நாங்கள் எண்ணெய் ஊற்றுறோம் நீங்கள் உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு திக்னஸ் வேணுமோ அந்த அளவுக்கு வந்து நீங்கள் எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம் எனக்கு ஏற்ற மாதிரியான ஒரு கிரீமி டெக்ஸ்சருக்கு வந்துடும் இப்போ பாருங்கள் எங்களுக்கு தேவையான பதத்துக்கு நாங்கள் எடுத்து மணி நேரம் கழித்து பாருங்கள் மாவு நல்லா உப்பி இருக்குது இப்போ இது வந்து நான் செய்யத்துக்கு நமக்கு தயாராக இருக்குது ஃபஸ்ட் நம்ம மாவு பெசஞ்சிக்கலாம் ஸோ இன்றைக்கி வந்து நம்ம சப்பாத்தி மாவு அளவுக்கு இல்லாமல் அதை விட கொஞ்சம் மெலிசாகவே நம்ம இந்த மாவை உருட்டிக்க போகிறோங்க இந்த 
வந்து நான் வந்து ரெண்டு விதமாக செய்ய போகிறோம் ஒன்று வந்து டேரெக்டாக அடுப்பில் வச்சு ஹீட் பண்ண போகிறோம் இன்னும் ஒன்று ஃபேனில் வச்சு நம்ம ஹீட் பண்ண போகிறோம் ரெண்டுமே வந்து ஈஸியான மெத்தட் தாங்க உங்களுக்கு வீட்டில் எது அவைலபிளாக இருக்கோ அந்த மாதிரியை வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ரெண்டு பக்கமும் நல்லா பட்டர் போட்டு நான் சுடுங்க அப்போ தான் இன்னும் கொஞ்சம் நான் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நான் இந்த சைடு ரெடியாக இருக்கட்டும் இன்னொரு சைடு நம்ம சிக்கன் ஃப்ரை பண்ணிடலாம் ஸோ ஒரு பேனில் நல்லா ஆயில் ஊற்றி ஆயில் ஹீட் ஆனதுமே நம்ம சிக்கன் போட்டு நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் கலரில் ஃப்ரை பண்ணிடலாங்க ஸோ சிக்கன் வந்து நம்ம ஃப்ரை பண்ணி எடுத்தாச்சு இது நல்லா சூடு ஆனதுக்கப்புறமா நம்ம ப்ரீத்தி வெஜிடபிள் கட்டரில் போட்டு கிரைண்ட் பண்ணிக்கணும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா இப்போ இது ரொம்பவே நல்லா கிரைண்ட் ஆகிடுச்சு நம்ம எலும்போடு போட்டோம் அந்த எலும்பு இல்லாமல் எலும்பு தனியாக சத தனியாக வந்துருச்சு பாருங்கள் ஸோ இப்போ நம்ம ஷவர்மா பண்ணலாம் நானில் நம்ம பண்ணி வச்சுருந்த மயோனிஸை கொஞ்சம் தடவிட்டு வெஜிடபிள்ஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அது கூட கொஞ்சமாக சிக்கன் ஸோ மேலே லைட்டாக மயோனிஸ் சேர்த்துட்டு ரோல் பண்ணிக்கலாங்க ஸோ நம்ம ஹோம் மேட் ஷவர்மா ரெடி ஆகிடுச்சு ஸோ இப்போ நீங்கள் சாப்பிட்றதுக்கு தயாராக இந்த சிக்கன் ஷவர்மா உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா வீட்டில் செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கோனையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் சி யூ த நெக்ஸ்ட் வீடியோ காய்ஸ் பண்ணுங்கள்